What is something that you're really good at? Playing outside. Hmm? హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దత్తకీర్తి యూస్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎగ్జామ్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిన అయిపోయినాయి సో పిల్లల రిజల్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటని పేరెంట్స్కి పిలిచి టీచర్స్ అనేది చెప్తారనమాట అదే ఈ వీడియో వీడియో చివరి దాకా చూడండి వన్ సిక్స్టీకి వన్ ఎయిటీకి ఎంత ట్వంటీ కదా శబరీష్ది వన్ ఎయిట్ అంటే వన్ నాట్ ఎయిటా ఓ అబ్బో వన్ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీ ఇవి వచ్చేసరికి రూమ్ నెంబర్స్ అనమాట సో ముందుగా మనం స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే పిల్లల యొక్క క్లాస్ రూమ్ నెంబర్స్ అనేది కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి మేము అప్పటికప్పుడు తెలుసుకున్నాం అనమాట అవి కూడా చరణ్ణి సబరీష్ని అడిగి ముందుగా టీచర్స్ మెయిల్ పెడతారు మనకి మీరు ఎప్పుడు వస్తాం అనుకుంటున్నారు ఏంటని చెప్పి ఒక వారం టైం ఇస్తారనమాట మనకి ఎప్పుడు కుదురుతుందో ఆ టైంలో వెళ్ళాలి అవి కూడా స్కూల్ అవర్స్లో కాదండి స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత సో మేమైతే రెండో తారీఖు బుక్ చేసుకున్నాము అది కూడా ఇద్దరికి ఒకటేసారి ఎందుకంటే ఒకసారి ఒకరికి ఒకసారి ఒకరికి అంటే కుదరదు కదా అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి స్లాట్ చరణ్ కి దొరికింది ఇది వచ్చేసరికి చరణ్ క్లాస్ రూమ్ చూడండి ఎంత బాగుందో అన్ని టీవీలు ఒక థియేటర్ లోకి వచ్చినట్టు అనిపించింది మా స్కూల్ లో అయితే వేరేగా ఉండేది సో ఇక్కడైతే చరణ్ టీచర్ చరణ్ గురించి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా చెప్పారు అదేంటి అనేది తర్వాత చెప్తాను శబరీష్ గురించి చూసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసరికి శబరీష్ రూమ్ కైతే వచ్చాము శబరీష్ రూమ్ లో ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు సో అందుకని చెప్పి మనం వెయిట్ చేయాలన్నమాట సో వెయిట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ బుక్స్ అనేవి పెట్టారు సో కావాలి అనుకోండి కూర్చొని చదువుకోవచ్చు లేదు అంటే పక్కన ఆడుకోవచ్చు సో మన వాడు మంచి రీడర్ కదా అందుకని చెప్పి ఒక బుక్ అయితే తీసి చదివేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యి కూర్చున్నాడు బట్ మా వాడు తీసింది కూడా మంచి యానిమల్ బుక్కే యానిమల్సే ఉండాల్సిందే బొమ్మలకైనా సరే బుక్స్కైనా సరే సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటా ఈ కళాఖండాలు అని చెప్పి చూస్తే వాళ్ళు వేసిన బొమ్మల్ని ఇట్లా పెట్టారనమాట అది ఏం డ్రాయింగ్ వేశాడని చెప్పి ఆలోచించి అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు రెండు గంటలు టైం పట్టినట్టు అయిందండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అడిగా ఏం ఏం వేసావురా బాబు అంటే ఒక గర్ల్ని వేసానమ్మా అన్నాడు మరి జడేదిరా అంటే వెనక వేపుందంట ఓకే అనుకున్నా పర్లేదు కాళ్ళు చేతులు తలా అయితే మొత్తానికి అయితే మంచిగానే వేశాడు అనిపించింది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి బెంచ్ మీద కూర్చొని చక్కగా బుద్ధిమంతుల్లా చదువుతున్నాడు కదా లోపల ఇంకా మంచి సినిమా చూపించాడండి ఏంటనుకుంటున్నారు టీచర్ అడిగిన ప్రతిదానికి ఎంత క్వైట్గా సమాధానాలు చెప్పాడంటే అసలుకి అలాంటి యాంగిల్ ఉంటుందని చెప్పి ఇంత మటుకు మా ఇద్దరికీ తెలియదు అంత షాక్ అయ్యాం అనమాట టీచర్ ముందు ఎంత క్వైట్గా ఉన్నాడో ఎంత క్వైట్గా మాట్లాడుతున్నారు నిజంగా పిల్లలకి మనకి తెలియని యాంగిల్స్ చాలా ఉంటాయండి అవి టీచర్స్ ముందు బయటపడతాయి అనమాట మన వాడు వచ్చేసరికి రోబో టూ పాయింట్ టూ షబ్రీష్ అంట ఎందుకంటే ఆ రోబో సినిమాలో రోబో వచ్చేసరికి టెలిఫోన్ డైరెక్టరీని డింగ్ డింగ్ అని చదివేస్తుంది కదండి అలానే మన వాడు వచ్చేసరికి స్టోరీ బుక్స్ని మామూలుగా చదవట్లేదు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చదివేస్తున్నాడు చదివేయడం అక్కడ తీసుకెళ్లి పెట్టాడు అనమాట వాళ్ళ నాన్న నేను ఇద్దరం షాక్ అవుతున్నాయి ఇంత క్వైట్గా చదువుతున్నాడు ఏంటి అసలుకి అని చెప్పి Really? <laughs> yes. Can you teach my kids not to eat all the candy? <laughs> like finding what is something that you're really good at? Playing outside. Hmm? I would agree with that. What's something that you need to work on? Reading. చూసారా మనోడికి ఎంత పెద్ద కాంప్లిమెంట్ వచ్చేసిందో మంచి రీడర్ అని చెప్పి పుస్తకం ముందు పెట్టుకొని కూర్చుంటే చాలు వాళ్ళు రీడర్ అయిపోయినట్టే సో ఇక్కడ చూసారా నేనేవైతే అబ్జర్వ్ చేశానో అవే టీచర్ కూడా చెప్పారనమాట బి అండ్ డి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు అని చెప్పి ఈ బట్టలు గుర్తున్నాయా స్కూల్లో కనుక పిల్లలు మర్చిపోతే ఇలా పెడతారని చెప్పాను కదా అవే ఇవి సో మొన్న హ్యావ్లవ్ నుంచి అవి ఇక్కడే ఉన్నాయి ఎవరైనా పేరెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వచ్చి తీసుకెళ్తారు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ ఇంకా ఇలానే ఉంచారు సో ఇవి వచ్చేసరికే కింటర్ గార్డెన్ నుంచి ఈ ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ దాకా ఉన్న పిల్లల యొక్క బ మర్చిపోయిన బట్టలు అనమాట సో ప్రిన్సిపాల్ తీసుకెళ్ళండ్రా బాబు అన్న చరే తీసుకెళ్ళట్లేదు నాకు ఒక పెద్ద డౌట్ వచ్చేసింది ఎవరు తీసుకెళ్ళిపోతే ఆ బట్టలు ఏం చేస్తారు అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి చారిటీకి కానీ ఎవరికైనా సరే ఇచ్చేస్తారంట సో మంచి ఆలోచనే కదా స్కూల్లో మీటింగ్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుని బయటకైతే వచ్చేసామండి టీచర్ ఏం చెప్పారో తెలుసా చరణ్కి వచ్చేసరికి అంతా బాగానే ఉంది కొంచెం ఆర్గనైజేషన్ అనేది తక్కువగా ఉందని చెప్పి వాడి డస్క్ చూపించారు అసలు నిజంగా వాడి ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే పెన్సిల్స్ పెన్స్ ఎలా అంటే అలా పడేసుకున్నారు అవి ఒకటి నేర్పించండి అంటే పద్ధతిగా సర్దుకోవడం అని ఇన్ టైంలో సర్దుకోవడం అనేది నేర్పించాలి అని చెప్పి అన్నారు సబ్జెక్ట్ వైజ్గా వచ్చేసరికి ఓకే పర్లేదు గుడ్ అని చెప్పి అన్నారు శబరీష్కి వచ్చేసరికి అంతా బాగానే ఉంది కానీ చదవడం రాయడం అంతా బాగానే ఉంది బట్ పక్కన వాళ్ళని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాడు క్లాస్ జరిగేటప్పుడు అది ఒక్కటి కొంచెం మీరు